ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెర్కోస్ వెయిన్స్తో బాధపడుతున్నారా ఇది రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి దీని సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఫ్లో వ్యాస్కులర్ క్లినిక్ నుండి డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అసలు వెర్కోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం వెర్కోస్ వెయిన్స్ అంటే బేసికలీ ఇది ఒక బ్లడ్ సప్లైకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఇది ఒక వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం అందరు దీన్ని నరాల ప్రాబ్లం అనుకుంటారు కానీ ఇవి యాక్చువల్లీ నరాలు కావు దీన్ని మనం తెలుగులో కరెక్ట్ తెలుగు వర్డ్ సిరలు అంటాము సిరలు చెడిపోయి కాళ్ళు ఉన్న చెడు రక్తం అనేది కింద నుంచి పైకి గుండెకి రిటర్న్ వెళ్ళలేక కింద పడిపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై ఎలా ఎలా బాడీలో సర్క్యులేట్ అవుతుందో అర్థమైతే ఎందుకు కాల్లో చెడిపోతుంది రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది అర్థమైతే ఎందుకు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది దానివల్ల రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్నీ ఒక ఓవరాల్ అవగాహన వస్తు వచ్చేస్తుంది నార్మల్ బ్లడ్ సప్లై కనుక మనం చూస్తే మన బాడీలో మన అందట్లో రెండు రకాలు ఉంటుంది అనమాట ఒకటేమో గుండె నుంచి తలకి చేతులకి కాలికి వెళ్ళేది ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి మళ్ళీ అన్ని చోట్ల నుంచి కాలు నుంచి తల నుంచి చేతుల నుంచి మళ్ళీ గుండెకి రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో దారి ఉంటుంది గుండె బయటికి వెళ్ళేది ఒక దారి రిటర్న్ వచ్చేది రక్తం రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో దారి బయటికి వెళ్ళే దారిని మనం ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని వెయిన్స్ అంటాం తెలుగులో దీన్ని దమన్లు సిరల్లు అంటారు ఈ గుండె నుంచి బయటికి ట్రావెల్ చేసే దారి ఈ ఆర్టరీస్లో ఈ దమన్లో ఏంటంటే మంచి రక్తం ఉంటుంది మంచి రక్తం అంటే ఏంటి అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ మిక్స్ అయిపోతే ఆ బ్లడ్ని మంచి రక్తం అంటాం దాంతో పాటు ఆబ్వియస్లీ మనం తినే ఫుడ్లో ఆ గ్లూకోజ్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ విన్ విటమిన్స్ కానీ ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అండ్ ఇది గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళే దారి కాబట్టి గుండె పని ఏంటి పంపింగ్ చేయడం సో కంటిన్యూస్గా పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రతి సెకండ్ కాబట్టి బా హార్ట్ ఒక ప్రెషర్ జనరేట్ చేస్తుంది దాన్నే మనం బీపీ అంటాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం కంటిన్యూస్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ జనరేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్రెషర్తో తలకి చేతులకి కాలికి ఈ మంచి రక్తం అనేది ప్రతి సెకండ్ పుష్ అయిపోతుంది సో ఆ ప్రెషర్తో మంచి రక్తం అన్ని చోట్ల పుష్ అయ్యేసరికి బాడీ ఏం చేస్తుంది ప్రతి సెకండ్ వచ్చే రక్తంలో ఉన్న ఆక్సిజన్ కానివ్వండి గ్లూకోజ్ కానివ్వండి విటమిన్స్ కానివ్వండి అన్నీ వాడేసుకొని మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తుంది ప్రతి సెకండ్ మనకు వచ్చే ఎనర్జీ ఆ వచ్చే బ్లడ్ ఇచ్చే పదార్థాల వల్ల దాన్ని వాడుకోవడం వల్ల సో వచ్చే బ్లడ్ నుంచి కంటెంట్ అన్నీ తీసేసుకోగా ఏదైతే బ్లడ్ మిగిలిపోతుందో ఆ మిగిలిపోయిన బ్లడ్ని మనం చెడు రక్తం అంటాం ఇంప్యూర్ బ్లడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ లేని బ్లడ్ ఈ ఈ చెడు రక్తం అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ ఇంకో దారి వెయిన్స్ అన్న కదా సిరల్ అన్న కదా సిరల్ ద్వారా రిటర్న్ హార్ట్కి వచ్చి ఆడ నుంచి లంగ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్యూరిఫై అవ్వాలి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలి లంగ్ నుంచి మళ్ళీ హార్ట్ ద్వారా అన్ని చోట్ల ఆర్టరీస్ ద్వారా రిటర్న్ సప్లైకిలోకి రావాలి సో ఇది సైకిల్ మన బాడీలో జరిగేది వెళ్ళాలి ఇచ్చేసేయాలి మిగిలిపోయింది రిటర్న్ వచ్చి ప్యూరిఫై వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళాలి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తలలు ఉన్న వెయిన్స్లో కానీ చేతులు ఉన్న వెయిన్స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు రావు ఎందుకంటే గుండె చాలా దగ్గరలు ఉంటుంది కాబట్టి చెడు రక్తం ఈజీలీ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం అందరికీ కాలల్లో వస్తుంది ఎందుకు అంటే రక్తం అనేది కింద నుంచి పై దాకా జర్నీ చేయాలి లాంగ్ జర్నీ జర్నీ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది సెకండ్ థింగ్ గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పై దాకా వెళ్ళాలి పోనీ ప్రెషర్ ఇవ్వడానికి హార్ట్ ఉందా అంటే కాళ్ళు ఏమి ఉండదు అట్లాంటి మెకానిజం సో ఎలా కాంపన్సేట్ అవుతుంది మన అందరికీ అంటే కాళ్ళలో ఉన్న వెయిన్స్ చూస్తే మన అందరికీ మూడు మెయిన్ వెయిన్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ వెయిన్స్ ఒకటేమో మధ్యలో ఉన్నది లోపల ఉన్నది మెయిన్ వెయిన్ ఇది దీన్ని డీప్ వెయిన్ అంటాం దీనికి హెల్ప్ ఇవ్వడానికి ముందు ఒక వెయిన్ ఉంటుంది వెనకాల ఒక వెయిన్ ఉంటుంది స్కిన్కి దగ్గరలు ఉంటాయి మిగతా రెండు దాన్ని సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఉంటాం ఇవి జస్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చే వెయిన్స్ ఈ మూడు వెయిన్స్ చుట్టూ మనకి మజిల్స్ ఉంటాయి మేజర్గా కాళ్ళలో ఉండే కండరాలు ఈ వెయిన్స్ చుట్టూతానే ఉంటాయి దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడైతే అంటే మనం నడిచేటప్పుడు మూమెంట్ కాలకి మూమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ వల్ల మూమెంట్ వస్తుంది మజిల్ పంపింగ్ రిలాక్సింగ్ వల్ల సో పంప్ చేసినప్పుడు పనిలో పని పక్కనే వెయిన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా స్క్వీజ్ చేసి ఈ చెడు రక్తాన్ని పైకి పంపించేస్తుంది మజిల్ పంప్ అంటారు దీన్ని రక్తం పైకి వెళ్ళేస
మజిలు రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ వదిలేసినప్పుడు రిటర్న్ పడే టైంకి ఈ వాల్వ్ ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోయి బ్లడ్ని కింద పడకుండా ఆపేస్తుంది మళ్ళీ ఈ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తే అక్కడ ఒక వాల్వ్ ఆపేస్తుంది ఆడి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్తే ఇంకొక వాల్వ్ ఆపేస్తుంది ఇట్లా ఒక పది పదిహేను వాల్స్ కాలర్లు ఉంటే ఒక్కొక్క వాల్వ్ దాటుకుంటూ బ్లడ్ పైకి రిటర్న్ వస్తుంది వారికోజ్ వెయిన్స్ ఏమైతే అంటే ఆ మెయిన్ వెయిన్ వదిలేస్తే మిగతా రెండు వెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సపోర్టింగ్ వెయిన్స్ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ ఏవైతే అంటామో రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ ఈ వాల్వ్ మీద బాగా స్ట్రెస్ పడి పడి ఒక స్టేజ్ తర్వాత పని చేయడం మానేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మజిల్ పంపింగ్ చేసి బ్లడ్ పైకి పంపించినా సరే మజిల్ వదిలేసినాక దాన్ని అక్కడికక్కడ ఆపే మెకానిజం ఇప్పుడు డ్యామేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మొత్తం బ్లడ్ అంతా రివర్స్లో పడుతుంది ఈ ప్రాబ్లంనే మనం బ్యారికోజ్ వేయించ అంటాం అండ్ ఈ కారణం వల్లనే మనకి ఓన్లీ కాళ్ళనే వస్తుంది ఎప్పుడు చేతుల్లో కానీ తలలో కానీ రాదు రైట్ సో మళ్ళీ ఇందులో స్టేజెస్ ఉంటాయా స్టేజెస్ని బట్టి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయా ఎలా ఉంటుంది ఎస్ వ్యారికోజ్ వేయించ అనేవి సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఈ స్టేజెస్ బట్టి సిమ్టమ్స్ చెప్తా ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఏమో స్పైడర్ వేయిన్ రెటికులర్ వేయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో కాలు మీద జస్ట్ ఒక చెట్టు కొమ్మల లాగా బ్రాంచింగ్ ప్యాటర్న్గా లాగా గ్రీనిష్గా రెడ్డిష్ డిస్కలరేషన్ లాగా కనిపిస్తుంది చాలామంది ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆడవాళ్ళ కనిపిస్తుంది కొంతమంది అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్లో చాలా ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తుంది బట్ యూజువలీ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత వస్తుంది ఈ ఈ స్టేజ్లో పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఏముండవు రేర్లీ కొంతమందికి నొప్పులు రావచ్చు బట్ యాజ్ సచ్ మేజర్ సిమ్టమ్స్ ఉండవు ఈ స్టేజ్లో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం అట్ బెస్ట్ ఒక కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంత మెడికల్ అంత ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం కాదు ఈ స్టేజ్లో సెకండ్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్రాపర్ వ్యారికోజ్ వేయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఆ సపోర్టింగ్ వేన్ ఏదైతే ఉందో రెండు ముందుటిది కానీ వెనకాలటిది కానీ లేదా రెండు వేన్స్ కానీ ఆ దాంట్లో ఈ వాల్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ అంతా కింద పడడం మేజర్గా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వేన్ అది ఉబ్బడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాని కెపాసిటీకి మించి దాని స్పేస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి కాళ్ళు ఒక తెలియని డిస్కంఫర్ట్ వస్తుంది పెయిన్స్ వస్తాయి పడుకొని లేసేసరికి బాగానే ఉంటుంది రోజంతా పనిచేసేసరికి కాళ్ళు అన్యూజువలీ మామూలు కంటే ఎక్కువ టైర్డ్నెస్ వస్తుంది లెగ్ టైర్డ్నెస్ అంటారు ఆ బ్లడ్ కింద పడడం వల్ల కాలు ఏదో లాగుతున్నట్టు గుంజుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలామంది ఇది కొంచెం స్పైన్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది ఇది ఈ న్యూరో ప్రాబ్లం అనుకొని స్పైన్కి ఎంఆర్ఐ చేయించుకొని వస్తారు ఎంఆర్ఐ ఏమో నార్మల్ వస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి మనకి స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అనమాట కాళ్ళు దాంతోపాటు దురదలు రావచ్చు మంటలు రావచ్చు సులుతో పొడిచేటట్టు మొద్దు బారినట్టు అవ్వచ్చు ఫోర్త్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డిస్కలరేషన్ వస్తుంది కాళ్ళలో అంటే చిన్న చిన్న ముందు మచ్చల్లాగా రావచ్చు ఈ స్టేజ్ వచ్చేసరికి కాళ్ళంతా కంప్లీట్ రెడ్డిష్ కానీ బ్లాకిష్ కానీ అవ్వచ్చు అంటే కింద నుంచి ఒక పార్ట్ దాకా అండ్ దాంతోపాటు స్కిన్ హార్డ్ అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ఇస్ ఆన్ అండ్ హాఫ్ అల్సరేషన్ స్టేజ్ హీల్డ్ అల్సరేషన్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో ఎన్నో మంత్స్ నుంచి ఇయర్స్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు రకరకాల కారణాల వలన డయాగ్నోస్ అవ్వక తెలియక ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ పెంచుకుంటూ వచ్చి ఈ స్టేజ్లో స్కిన్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి పుండు ఫామ్ అవుతుంది కాలు మీద ఇక్కడ కూడా తెలియక ఏదైనా యాంటీబయాటిక్స్ రాస్తే ఆయింట్మెంట్ పూస్తే తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు అలా వాడతారు పుండు మానిపోతుంది కొంచెం టైం తీసుకొని తగ్గిపోయింది అనుకుంటారు కానీ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వస్తుంది అంటే ఈ స్టేజ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరే స్టే అల్సరేషన్ స్టేజ్ అంటే ఐదారు సార్లు పుండు వచ్చి పోవచ్చు అనమాట ఈ స్టేజ్లో చాలా మంత్స్ ఇయర్స్ గడిపేస్తారు సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో పెద్ద పుండు వచ్చి ఇంకా మీరు ఏం చేసినా మానదు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది క్యూర్ అవ్వట్లేదని అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అండర్లైంగ్ ప్రాబ్లం అంటే లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి వ్యారికోజ్ వేయిన్స్ అది సాల్వ్ చేసేదాకా ఈ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ సెటిల్ కావు రైట్ సో అసలు వెరికోజ్ వేయిన్స్ ప్రాబ్లం ఎవరికి వస్తుంది ఏజ్ గ్రూప్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రావడం లేకపోతే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ వల్ల రావడం ఎందువల్ల వస్తుంది ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్గా తీసుకుంటే ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ తీసుకుంటే యూజువలీ ఫిక్స్డ్ రూల్ ఏం ఉండదు బట్ యూజువలీ అడల్ట్ పాపులేషన్లో చూస్తాం మేజర్గా చిల్డ్రన్లో రావడం వెరీ రేర్ వెరీ అన్కామన్ బిలో ట్వెల్వ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రేర్ లక్షలు ఒకళ్ళు రావచ్చు అది కూడా వస్తే మాత్రం వ్యారికోజ్ వేయిన్స్ అని సస్పెక
ఈ ఈ వ్యారికోస్ మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ నించోని పనిచేసే ప్రొఫెషన్స్లో వస్తుంది ఆ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్కువ నించోని పనిచేయడం వలన ఈ వెయిన్ అనేది స్కిన్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది సో మజిల్ సపోర్ట్ అంత ఉండదు మెయిన్ వెయిన్ డీప్ వెయిన్కి చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ ఈ ఈ సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్కి అంత సపోర్ట్ ఉండవు సో ఈ స్ట్రెస్సెస్ వల్ల వాళ్ళు ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఒకే ప్రొఫెషన్లో ఒకే స్టాండింగ్ నించోని పనిచేయడం వల్ల ఆ వాల్ ప్రెషర్ పడి డ్యామేజ్ అయ్యి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే యూజువలీ థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ ఇయర్ ఓల్డ్కి చూస్తాం ఎస్పెషలీ స్టాండింగ్ ప్రొఫెషన్స్ ఇది పక్కన పెడితే అబౌ ఎయిటీ నైంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ కూడా రావచ్చు థర్డ్ థింగ్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు ప్రెగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ వన్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడానికి ఒకటి ఏంటంటే ఆ గ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ గర్భ సంచి పెరగడం వల్ల వెనకాలని ఆ వెయిన్ మీద ప్రెషర్ పెంచి ఆ ప్రెషర్ కాల్ మీద పడి ఈ ఈ వ్యారికోజ్ వేయించి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు అప్పుడు జరిగే హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఈ వ్యాల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బట్ అది పక్కన పెడితే ఇన్ జనరల్ ఆడవాళ్ళలో ఈ వ్యారికోజ్ వేయించి అనేది స్లైట్లీ మోర్ కామన్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆడవాళ్ళు అనుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మగవాళ్ళు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనదర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మన ఫ్యామిలీలో పేరెంట్స్కో గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో బ్రదర్స్కో సిస్టర్స్కో ఉంటే మనకి రావాలని కంపల్సరీ రూల్ ఏం కాదు బట్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అనదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఒబేసిటీ బాగా లావ్ ఉన్నవాళ్ళు మార్బిడ్లీ ఒబేజ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ జనరల్ బాడీ హ్యాబిట్స్ వలన ఆ కాలు మీద ప్రెషర్ పడి పడి ఈ వ్యాల్యూ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ట్రామా కాలికి మనకి ఎప్పుడన్నా దెబ్బ తాకితే ఈ చాలామంది చెప్తారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో కాలు దెబ్బ తాకింది అప్పటికి అప్పటికి సాల్వ్ అయిపోయింది కానీ ఈ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం గ్రాడ్యువల్లీ నొప్పితోనో దురదలతోనో మంటలతోనో వాపులతోనో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే వ్యారికోజ్ వేయించి అని తెలుస్తుంది హిస్టరీలో కాలకి దెబ్బ తాకిందని తెలుస్తుంది అదొక ఫ్యాక్టర్ సో ఇవన్నీ యూజువల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ వ్యారికోజ్ వేయించ రైట్ సో వ్యారికోజ్ వేయించ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయి దీనివల్ల వ్యారికోజ్ వేయించ వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఏమో పెయిన్ ఒకటి ఇచ్చింగ్ ఒకటి రెండు పక్కనే పెడితే వాపులు రావచ్చు కాలు ఏదో లాగేస్తున్నట్టు గు గుంజేస్తున్నట్టు సురులతో పొడుస్తున్నట్టు మొద్దు బారినట్టు మొద్దు బాడడం లాగడం న్యూరో ప్రాబ్లం అనుకొని న్యూరో ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని వస్తారు కొంతమంది రివర్స్ వస్తారు నా దగ్గర వ్యారికోజ్ వేయించ్ అని వస్తే వాళ్ళకి న్యూరో ప్రాబ్లం వెళ్తుంది న్యూరో వాళ్ళ దగ్గరికి న్యూరో ప్రాబ్లం అని వెళ్తే వ్యారికోజ్ వేయించ్ అని వస్తుంది సిమ్టమ్స్ చాలా ఓవర్లాపింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి అదొకటి పక్కన పెడితే కొంతమంది కాలు అది ఉబ్బిపోయినట్టు కనిపించవచ్చు కొంతమందికి ఈ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ అవుతా పోయి యాడ్ అవుతా పోయి ఆ వెయిన్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత రప్చర్ అయ్యి బ్లీడింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మెయిన్ కాంప్లికేషన్ వచ్చేసి పుండ్లు పడ్డం అల్సర్స్ రావడం వెరీ రేర్లీ అల్సర్ అలానే ఓపెన్ పుండ్లుగా వదిలేసి హెల్త్ సరిగా పట్టించుకునే వాళ్ళు రేర్గా పురుగుల ఇన్ఫెక్షన్ మ్యాగట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ అది ప్రతీ రేర్ అనుకోండి బట్ ఇవైతే కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో నిర్మల గారు ఆ అవునండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ ఉన్నారు చెప్పండి నిర్మల ఆ సర్ నాది వ్యారికోజ్ అది ప్రాబ్లం ఉందండి రైట్ లెగ్ ఓకే ఫిల్లింగ్ వస్తుంది ఓకే మామూలుగా అంటే నాకు మొన్న నాకు నార్మల్ గా చెప్పారండి ఇట్లా నాకు ఈ ప్రాబ్లం అని తెలియదు ఇక్కడ కొత్తగా జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటే తను అట్లా ప్రాబ్లం అని చెప్పారు నేను ఇంకా ఇప్పటివరకు టెస్ట్ ఏం చేయించుకోలేదు హలో చెప్పండి చెప్పండి ఇంటున్నా టెస్ట్ ఏం చేయించుకోలేదు సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పినట్టే పడుకుని లేసరికి బాగానే ఉంటుంది రోజంతా పని చేసేసరికి ఈ ఈ వ్యారికోజ్ వేయించి సిమ్టమ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ స్వెల్లింగ్ లా రావడం కానీ ఇట్లా లాగడం కానీ నొప్పులు కానీ దురదలు కానీ కొంతమంది దురదలు కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి ఎనీవేస్ ఈ ఇట్లా వ్యారికోజ్ వేయించి వచ్చిన వాళ్ళకి డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి యునానిమస్గా అందరు ఏం చేపియాలంటే దీనికి ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది లోవర్ లిమ్ వీనస్ డాప్లర్ స్కాన్ అంటాము మనం పొట్ట మీద పెట్టి ఎట్లా ఒక అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ మీద స్కాన్
బయట కనిపించేదానికి లోపల కనిపించడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఒక డాక్టర్ జస్ట్ ఇట్లా పేషెంట్ వస్తే చూసి వారికోజ్ వేయన్స్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఉండదు దో ఆబ్వియస్లీ వేయన్స్ అలా కనిపిస్తున్నా లోపల స్టాటస్ ఫస్ట్ చూడాలి అండ్ సెకండ్ థింగ్ స్కాన్లో ఏం చూస్తాము అంటే ఇది వారికోజ్ వేయన్సా కాదా వేయన్స్ వారికోజ్ వేయన్స్ అయితే ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి వేయన్స్ ఎంతవరకు ఏ డయామీటర్లు ఉంది ఉబ్బిపోయి ఉంది ఏ స్టేజ్లు ఉంది ఇప్పుడే మనకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం అవసరమా లేదా అండ్ అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డీప్ వెయిన్ ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు కాలర్లో మూడు వెయిన్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చి రెండు సైడ్ సపోర్టింగ్ వెయిన్స్కి అవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి మెయిన్ సర్కులేషన్ జరిగేది డీప్ వెయిన్ ద్వారా ఆ వెయిన్ బాగుందా లేదా దాంట్లో సర్కులేషన్ జరుగుతుందా లేదా దాంట్లో సర్కులేషన్ బాగా జరుగుతూనే మనం ఈ బయట వచ్చే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతాం ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం జస్ట్ పేషెంట్ చూసి అసెస్ చేయలేం అందుకే కంపల్సరీ ఆల్మోస్ట్ అందరు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ పేషెంట్స్కి డాక్టర్ స్కాన్ రాయాల్సి వస్తుంది and uh, that is a must and should uh, test and uh, it is not expensive ha- also and chala hardly 10 15 minutes like half an hour uh, report ochche test but important thing entante scan ayaka report with images oka typed report aithe compulsory andaru teeskovali dan based e meer second doctor or third doctor ki elthe meek nijanga laser treatment avasaram ledha second or third opinion ivadaniki compulsory test kavalsindi eppudaina సో మీరు ఒకసారి ఆ డాప్లర్ టెస్ట్ చేయించుకొని వచ్చి నా దగ్గర వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి అప్పుడు మీకు ఈ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఆ డాప్లర్ రిపోర్ట్ బట్టి ఇప్పుడే మీకు ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా డిసైడ్ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో మాధవి గారు ఆ అవునండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి అమ్మా మాధవి ఆ గుడ్ ఈవినింగ్ సర్ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి ఆ మా ఫాదర్ కి వచ్చేసి వెరికోస్ వెయిన్ ప్రాబ్లం ఉంది ఓకే అంటే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ కి అడిగితే మామూలుగా సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు నెక్స్ట్ సాక్సెస్ ఇచ్చారు ఆ సాక్సెస్ వేసుకోమని చెప్పారు కానీ ఏం తగ్గలేదు అంటే చాలా అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలా లేదా అని సర్జరీ చేయించుకోవాలా లేదా సర్జరీ చేయించుకోవాలి స్కాన్ అయిందమ్మా దాంట్లో ప్రాపర్లీ వారికోజ్ వేయన్స్ అని వచ్చినాయా రిపోర్ట్ లో ఒక స్టేజ్ దాటాక వారికోజ్ వేయన్స్ ఏ టాబ్లెట్స్ తో కానీ స్టాకింగ్స్ తో కానీ కంట్రోల్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఈ పక్కన కనిపించే వీడియో లాగానే ఆ వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో అది పగిలిపోతుంది పనిచేయడం మానేసి ఆ వేయన్ అంతా అట్లా ఉబ్బడం స్టార్ట్ చేసి బ్లడ్ అంతా కింద పడుతుంది అందుకే మనం టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇస్తాం కానీ అవి అంత ఎఫెక్టివ్ కావు అదేం మనకి సైకలాజికలీ రిలీఫ్ వస్తే టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నాం అని ఏదో సర్జరీ అవాయిడ్ చేస్తున్నాం అని కానీ మినిమల్ సిమ్టమ్ రిలీఫ్ వస్తుంది సో ఎవరైనా సరే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చి ఒక స్టేజ్ దాటాక ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిందే బట్ మీ విషయంలో అన్నట్టు సర్జరీ అయితే చేయడం కంపల్సరీ ఏం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా మనకి లేజర్ అనే ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ వచ్చింది సర్జరీలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకటి మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి సెవరల్ డేస్ హాస్పిటల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అండ్ సెవరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించి అప్పుడు సర్జరీ చేస్తారు సెకండ్ థింగ్ వీపుకు అనస్తీషియా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది స్పైనల్ అనస్తీషియా అంటారు సో అండ్ ఆ స్పైనల్ అనస్తీషియా రిలేటెడ్ రిస్క్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి థర్డ్ థింగ్ ఈ చెడిపిన వేయిన్ని పైనుంచి కింద దాకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చోట్ల కట్ చేయాల్సి ఇన్సిషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఆ కాలు మీద ఇన్సిషన్ ఇచ్చిన చోట అంతా ఎప్పుడు స్కార్స్ ఉండిపోతాయి కాలు మీద ఫోర్త్ థింగ్ చెడిపోయిన వేయిన్ ఎక్కడైతే మెయిన్ వేయిన్కి జాయిన్ అవుతుందో అక్కడ కట్ చేసి కుట్లు వేసేస్తారు సో ఆ కుట్లు ఎప్పటికీ ఉంటాయి అంటే కుట్లు తీసేస్తారు కానీ ఆ స్కార్స్ ఎప్పటికీ ఉంటాయి సర్జరీ అయిపోయాక కూడా ఇంటికి వెళ్ళాక డిశ్చార్జ్ అయ్యాక కూడా సెవరల్ వీక్స్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వర్క్ నుంచి సెవరల్ డేస్ అవే ఉండాల్సి వస్తుంది ఇన్ని వీక్స్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల మెయిన్ వేయిన్నే క్లాట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం రిస్క్ తీసుకొని పక్కన పెట్టిన సర్జరీకి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద సక్సెస్ అండ్ ఫెయిలియర్ రేట్ వంద మందికి సర్జరీ చేస్తే యాభై నుంచి అరవై మందికి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే నలభై నుంచి యాభై మందికి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట ఇది ఊరికే ఫెయిల్ అవుతుందనే మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్వైట్ చేసాం లేజర్ సర్జరీ లాగా ఏమి ఉండదు లేజర్ ఈజ్ అ మినిమల్ డే కేర్ ఇంటర్వెన్షన్ మాత్రమే ఇది ఇది సర్జరీ కాదు దీంట్లో మనం ఒక చిన్న స్కాన్ మెషిన్లో మనమే చూసుకొని ఎంతవరకు వేయిన్ చెడిపోయిందో ఆ స్కాన్ మెషిన్ చూసుకుంటూనే ఈ చెడిపోయిన వేయిన్లో చిన్న సూది పెట్టి ఆ సూదిలోకి మనం ఈ
సెకండ్ టైం అనస్తీష ఇస్తాం లోకల్ అనస్తీష సో వీపుకిచ్చే అనస్తీష అవసరం ఉండదు దీంట్లో థర్డ్ థింగ్ ఈ లేజర్ ప్రోప్ పంపించాక మత్తిచ్చాక అప్పుడు లేజర్ మెషిన్ ఆన్ చేసి అప్పుడు లేజర్ మెషిన్ని మెల్లిమెల్లి బయటికి తీస్తాం అనమాట ఆన్ చేసాక ఏమవుతుందంటే ఈ పక్కన కనిపించే వీడియో లాగా ఒక లేజర్ లైట్ లాగా ఉంటుంది లేజర్ ఎనర్జీ వెళ్తుంది అంతే ఒక లైట్ కలర్లో ఉంటుంది లైట్ ఎమిట్ అవుతున్నట్టు లైట్ బయటకు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది అంతే ఆ లైట్ పైనుంచి ఇచ్చుకుంటా కిందికి వచ్చేస్తే ఈ వెయిన్ అనేది ఏదైతే పైప్ లాగా ఉందో కొలాబ్స్ అయిపోయి సీల్ అయిపోతుంది అంటే అతుకుపోతుంది అనమాట క్లాట్ అయిపోతుంది అంటే ఎసెన్షియల్ ఏం చేస్తున్నాం మూడు వెయిన్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ వెయిన్ వదిలేస్తే మిగతా చెడిపోయిన వెయిన్ని లేజర్ ద్వారా మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం మూడు పైప్లు ఒక్క పైప్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ చేసేస్తున్నాం ఈ బ్లాక్ అయిపోయిన వెయిన్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్లో దాని మట్టుకు అదే కరిగిపోతుంది మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అడ్వాంటేజ్ లేజర్కి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇది సర్జరీ కాదు సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట హార్డ్లీ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయే ప్రొసీజర్ ఫ్యూ అవర్స్లో త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో కాల్కి ఇచ్చే మత్తు తగ్గంగానే లేచి కాసేపు నడిపించి కాల్ ఫ్రీ ఉంది అనిపిస్తే డిశ్చార్జ్ చేసేస్తాం డే కేర్ ప్రొసీజర్ సెకండ్ థింగ్ నెక్స్ట్ డే నుంచే బెడ్ రెస్ట్ అవసరం లేదు దీనికి నెక్స్ట్ డే నుంచే పనులు చేసుకోవచ్చు సో ఇది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి ఇన్ని రోజులు ఉండాలని భయపడే వాళ్ళకి ప్లస్ అన్ని లీవ్స్ దొరకని వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఇందాక సర్జరీకి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఏ సక్సెస్ అన్నా కదా లేజర్కి ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉంటుంది నైంటీ ఎయిట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే నేను వంద మందికి లేజర్ చేస్తే ఇద్దరికే ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిగతా నైంటీ ఎయిట్ మందికి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఇది సర్జరీ కాదు కాబట్టి సర్జరీ అంతా రిస్కీ కూడా కాదు దీంట్లో రిస్క్ రేట్ చాలా చాలా తక్కువ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లేజర్ ఓ సర్జరీ సో మీరు లేజర్ ప్రిఫర్ చేయండి ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రేణుక గారు అవునండి చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి చెప్పండి రేణుక డెలివరీ అయ్యాక ఏంటమ్మా దానివల్లమ్స్ ఉంటాయమ్మా డెలివరీ అయ్యాకనే వారికోజ్ వైన్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి బికాస్ ప్రెగ్నెన్సీ మోర్ ప్రెషర్స్ కాబట్టి అండ్ ఈ వారికోజ్ వైన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి డెలివరీ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయొచ్చు మీరు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఫ్లేరప్ అవ్వచ్చు ఆ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది ఇప్పుడే తొందరపడి ట్రీట్మెంట్ ఏం తీసుకోవద్దు దో స్టాకింగ్స్ మీరు వేసుకున్న స్టాకింగ్స్ మీరు అంత ఎఫెక్టివ్ అనిపించకపోయినా సరే అది కంపల్సరీ వాడండి త్రూఅవుట్ డెలివరీ డెలివరీ అయ్యి ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఆగి అప్పుడు వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ టు ట్రీట్ అవున్ రైట్ సో వెరికోజ్ వెయిన్స్కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ విత్ సిక్స్ న్యూస్ Thank you.